ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് ഹെലൻ കില്ലർ ദിനം ലോകം മുഴുവൻ വേദനകളാണെങ്കിലും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ലോകം തന്നെ തരുന്നു വേദന നിറഞ്ഞ ബാല്യത്തെയും കൗമാരത്തെയും ധീരതയോടെ അതിജീവിച്ച ഹെലൻ കില്ലറുടെ വാക്കുകളാണിവ ആരാണ് ഈ ഹെലൻ കില്ലർ എന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും മൂർത്തിയും ഭാവമാണ് ഹെലൻ കില്ലർ എന്ന അമേരിക്കൻ വനിത പത്തൊമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച് കാഴ്ചയും കേൾവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അല്ല തനിക്കും എന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ വളർന്നു വന്നത് ദേഷ്യവും വികൃതിയും നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മാസം മൂന്നാം തീയതി കുസൃതിക്കാരിയായ ആ ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവളെക്കാൾ വെറും പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായക്കൂടുതലുള്ള അധ്യാപിക എത്തി ഡാനി സെളിവർ എന്ന ആയിരിഷ് വംശജ കാഴ്ചയും കേൾവിയുമില്ലാത്ത ദേഷ്യക്കാരിയും കുസൃതിയുമായ ഹെലനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാവ ആന ടീച്ചർ നന്നേ വിഷമിച്ചു എന്നാലും അവൾ കൊച്ചി മിടിക്കെ അവർ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഹെലന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാൻസി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള അവളുടെ കുഞ്ഞു പാവ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഹെലന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാവയെ അവളുടെ കൈകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞു കൈകളിൽ ഡോൾ എന്ന് വിരലമർത്തി കാട്ടി പിന്നീട് ഒരു കൈയിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി മറുകൈയിൽ വാട്ടർ എന്നതിന്റെ അടയാളവും നൽകിയതോടെ സാധനങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവൾ ഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആന ടീച്ചർ പാർന്നു കൊടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അവൾ അതിവേഗം ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആന ടീച്ചറും ഹെലനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാൽപ്പത്തൊൻപത് വർഷം ഇടമുറിയാതെ നീണ്ടു തന്റെ ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹെലൻ കല്ലർ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ചരിത്രം ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ലാറ്റിൻ ഗണിതം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ അവർ പ്രാവീണ്യം നേടി ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ സർവകലാശാല ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി ടീച്ചറുടെ ചുണ്ടിലെയും തൊണ്ടയിലെയും ചലനങ്ങൾ തൊട്ടെറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു പ്രഭാഷകയായി ദരിദ്രരുടെയും വൈകല്യമുള്ളവരുടെയും വനിതകളുടെയും അവകാശങ്ങൾ കൈപ്പൊരുത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആത്മകഥകളിൽ ഒന്നായ ഇത് സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന ആത്മകഥ ഹെലൻ കെല്ലറുടേതാണ് കൂടാതെ പന്ത്രണ്ടോളം പുസ്തകങ്ങളും അവർ എഴുതി നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്ന സ്വന്തം വാക്കൾ ഹെലൻ കെല്ലർ ജീവിച്ചു തെളിയിച്ചു തന്റെ കുറവുകളിൽ തളർന്നു പോകാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്ഥിര പരിശ്രമം വഴി ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ആ ധീരവനിതയ്ക്ക് ഒരായിരം ഒപ്പുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് എൺപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ അവർ അന്തരിച്ചു ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയായി വളർന്ന ആ അന്ധവനിത അംഗവൈകല്യമുള്ള അനേകർക്ക് പ്രത്യാശയായി ഇന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ ഒരു കുറവും കൂടാതെ ഒരായിരം കഴിവുകൾ തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം വിതറിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരായിരം നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിതപാതയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൗൺസിലിംഗ് ടീച്ചർ അലോഷ്യ ജോസഫ്